Zonja dhe Zotrin mirë se erdhët në takimi me informacionit kundër zhvillimet kryesore të ditës do të ndishtë. Paketa KCK ka hyrë zyrtarisht në veprim dhe Kryeministri Rama ka marrë dhe mbështetje ndërkomtare nga kreu i Parlamentit Evropian David Sasoli. Diskutimi politik për paketen ka patur debate në salën e Parlamentit, nërko që opozita jashtë parlamentare e cilëson këtë antikushtetuese. Albin Kurti është zyrtarisht Kryeministër i Kosovës. Qeveria e ti është votuar me 66 vota pro në seancën parlamentare ku mungoj opozita. Dërsa numri viktimave nga koronavirus i është gjithë një në rritje, Kina akuzon Amerikën se po përha panik, shumë vende, përfshi dhe shtetit e bashkurat Amerikës skandaluar hyrjet e personave që vinë nga Kina. Mirë mbrëma, unja me rjondushe e bashkë me mua në këtë edicion informativ do tjenë dhe kolegët Jul Kasapi, Gjevahir Qardaku dhe Elona Gjulmi, por më par ju një me të tjerë titu i kryesor. Bashkit kanë shtuar borgjët në nëndë mujorin e 2019-të si pas Ministrisë e Financave dhe tyrimet e prapambeturat të bashkive janë shtuar me 400 milion lek. Borgjit totale rezultojnë 6.6 miliard lek, dërsa institucioni me stokun më të malë të detyrimeve të pashklyera është bashkia e tiranës. Produksioni me titull 1917 shpalet filmi më i mirë në ceremonin e qmimeve BAFTA duke u bërë pretendenti kryesor për Oscar. Joaquin Phoenix u shpal aktori më i mirë për rolin e Joker, dërsa René Zellweger u vlerësua për interpretimin e Judy Garland. Kansas City është fitu e si adicionit të 54 të Super Bowl pasi mundi San Francisco në një mbërmje magjike, endezur edhe nga atmosfera që kryuan Shakira dhe Jennifer Lopez. Dalimi të një më gjërësisht e këshvillimet e ditës, njësia operacionale, zbatimi të paketës anti-KCK nuk ka zbritur akoma në teren si që pritej, por disa subjekte janë njoftuar për të plotësuar formularin, viburimin e pasurive dhe të të ardhurave. Operacioni Forca e Ligjit njësi këtë të hën me dërgimin e formularve subjekteve të cilat nuk justifikojnë do të pasurinë. Specialet e anti-KCK-s nuk dolën në teren, por dërguan fillimish formularet në kompleksin golden të personave të arestuar për pengmarje, e që si pas aktit normativ, kanë vetëm 28 orë ko për të justifikuar të ardurat dhe me qfar parasht është ngritur biznesi. Kanë atjetër burime pram policis thanë se 12 drejtorit vendore kanë dërguar në Departamentin e Policis Kriminale, Lista me emrat e personave që si pas tyre dyshojt se janë të përfshirë në aktivitete kriminale dhe që kanë kryuar pasurit e jashtliqme. Këto lista janë përgatitur dy muajt e fundit dhe pas policis kriminale do të dërgojen në prokurorin e posaqme antikorupcion. Paketa ligjore mbi të cilën është ngritur anti-KCK, parashikon që për subjektet dhe bizneset të cilat nuk justifikojnë do të pasurin, dosja e tyre do të shkoj në spak të cilës i jepen 15 ditë ko, dhe 15 të tjera do të jepen gjukatës që të shprejet me vendim për vendosjen e sekuestros. Deri në këto momente janë rreth 250 subjekte, të cilat do të kalojnë në filtra të operacionit forsa e ligjit dhe që kuresisht janë në qarqet më të mëdha të vendit. Verifikimi do të bëhet deri të këpalet e treta të cilat mund të jenë lidhje e gjaku, apo dhe lidhje e shoqërore që mund të bëhen buroj për fshejen e pasurive të palishme. Për detajet të tjera në lidhje me paketën kunder grupimit Kap Qat Ka, për si kurse e cilëson kryeministri do kemë në lidhje të drejt për drejt kolegët e Lona Gjulmi dhe Jul Kasapi, por ju ndalem fillimisht të këti duke miratuar paketën me një akt normativ, qeveria të regojë se kishtë e urgjencë. Pse do të pritet atër derit mërkurëm për aksionin në tëre? Atër, e rion kjo urgjencë u duke dhe për gjatë ditës sot me faktikisht një sekuestro e vendosur nga gjukata për kompleksin Golden për në prënsi të Altin Hajrit, njëri nga personat i cili dyshohet se është i përfshirë në 
Pengmarin e janë i prengës në gjarë e kjo ndodhur më datë 17 janar, një sekuestro pra e vendosur nga gjukata ka bërë dhe ka vënë lëvizje njësin operacionalet të forces ligjit dhe atët posaqmen pra anti-KCK duke shkuar në kompleksin i cili faktikish ka qënë një vendgjari, në skenë krimi, sekuestruar në parë dhe tashmë njësia operacionale është vënë zbatim pra duke sekuestruar, duke vendosur zbatim pra urdrin e gjukatës për sekuestrën e kësaj pasurie, por dhe të një karburanti po në përënsi të të afërmëve hajri. Përsa i përket në tërsit, faktën paketës anti-KCK, ajo parashikohet që gjithë efektivet e sajtës brezin të renë pas dy ditësh, gjatë ditës sot me mësë shumë ti janë bërë njoftime, ashtu si qëta dhe vetë kërë e ministri pra që janë shpërndartë faktën formularët për të plotësuar në të gjitha subjektet, bëhet fjalë për rreth 250 subjekte, kjo dhe në qytetet tjera të vendit, faktën të gjitha 12 drejtorit e qarqeve policore të vendit kanë shpërndar materiale në policinë kriminale por dhe njësinë operacionale anti-KCK, ku të gjitha këto subjekte, pra të gjitha persona, fizika, juridik, do të duhet të bëjnë plëcimin e formularit kanë 28 orë të po për të përra dhe për të justifikuar pasurin dhe burimin e të ardurave. Nëse diçka e til nuk justifikohet kjo si pas gjithmon, si pas të dhënave policore, dosjet e tyre do të shkojnë në prokurori në posaqme antikorupcion, aty do të kjenë 15 ditë kohë prokuroria dhe më pas në gjukat, aty ku dhe do të vendoset nëse do të bëhet sekuestro ose jo preventive. Edhe në këtë rast gjukata ka 15 ditë kohë. Jullë në fakt, kjo është një pashmonim dërmjetë njësive speciale, por një kohës ishte dhe spak, por ka pasur debat saj përket kompetencave që po jepen policis që në rast emergjense mund të anashkaloj edhe prokurorin apo gjukatën. Qëfar thonë dërko për këtë juristët? Atër e rion, faktikisht ka një shqecim til në një kohë që në vend ente nuk funksionon gjukata kushtetuesit pakten si pas juristëve Kjo shkel njësër drejt ashtë të njëriut, por duke mos funksionuar dhe gjukata kushtetuës atër mund vend të shim dhe funksionimin e vetë aktit normativ, por për më tepër ndjekin materialin e kolegve Bajrami dhe Mula. Jurist të ndryshëm në vend të ndajnë bindjen se paketa anti-KCK është problematike dhe jo në frymën e kushtetutës e Republikës. Se i përket kushtetu të shmërisë, kjo akt të cërnon disa parime, si qenë parimi sigurisë juridike, parimi i panë shmërisë, sepse duke përfshirë policinë e shtetit, drejtore e policisë shtetit, në kompetenza që i takojnë gjyqësorit, kompetenza që i takojnë prokurorisë dhe gjykatës, pa tjetër që cërnohet parimi i pavarësisë të pushtetëve. Me syrin e juristit në shikoj që kjo liqë ka problematikë procedurën dhe mënyrën se si a i do të zbatohet. Cënon edhe sa i përket në njënit gjasht të Konvendës Europiane Dreda një njëriut, që është procesi regullt ligjor. Në vlerësimin e juristve, Braho dhe Islami, akte normativ cënon të drejta themelore të individit dhe shpan kompetenca që i përkasin institucioneve të reja të drejtsis. Kjo liqë cënon dy të drejta, drejta dhe lirit e melore të njëriut që lidhen me të drejten për televizur, levizia e lirit e tyre i brenda dhe jashtë teritorit të rubrikës Shqipëris dhe drejta e pronës private. Duke e filluar procedurën nga policia, duke e përfunduar në gjukat, kjo nuk është të drejt. Nëse procedurat do të filluar në gjukat dhe pasaj do të shkonde të këforca e ligjit për të ekzekutuar, kjo është i procedurë e lejt e drejt dhe kushtetuse duke ndjekur barën e provës duke alën atë strukturës pësashme antikorupcion dhe mos jalën barën e provës subjektit. Sëpse në momentin që ti galën barën e provës nga kuzat e aguzuari, kë shkelur gjithë parimet që janë sankcionuar në konvendë në Europianit dhe jatë njeriut, kushtetut dhe në kodin e procedurës penale. Rëndësishme është që BGH-ja, që është një strukturë që përflitit kaj shumë, që është dhe në momenti që po zjedhë drejtus në saj, shpanget tërsishë nga kjoj akt normativ. Por me gjithë rezervat e tyre për situatën, mungesa e gjukatës kushtetuese i bënd të pafuqi shumë avokatët dhe jo vetëm. Një moment që nuk ka gjukatës kushtetuese bëdë dhe më problematike, sepse kjoj akt normativ, momenti që du miratohet nga parlamenti brënda 25 ditve, sepse nuk dhe jetë mundur asë të godidet në gjukatë kushtetuese, duke pasur ka shumë cërnime të kushtetutës. Ishe me Jullë Kasapin përsa i takon paketës KCK dhe mënyrën se si lidhët ajo me policinë. Jullë, falemderit që ishe me në në këtë lidhët direkte, por paketa KCK ka përfshirë edhe deputetet në parlament. Debatin e sotë me ndoj që ti e lona, qëfar rezerva shka opozita parlamentare në lidhje me këtë?
Vëtën e rion se opozita parlamentare bashkohet me ato jash parlamentare të këfakti se janë deputetet e majorancës ata që janë të lidur me njerëzit e krimit dhe se i sigurojnë atyre mburoj. Zonja Hajdari, apo dhe në kretari kuvendit, Zotim Muslim Murizi, foli për lidhjen me disë deputetve dhe njerëzve të krimit, ndërsa si pas majorancës u dhanë detaje, sepse undërmor kjo paket ligjore pasi ligji antimafja kishte dështuar, gjithashtu dhe fakti që janë evidentuar si pas ministres drejtsis gjonaj lidhje me disë të burgosurve dhe deputetve që ofshin ata të legislaturës e kaluar apo asaj aktuale. Në vëtëj të ndisht një debatet që ndodhën sot në sanës penare. Në ditën e partë zbatimit në teren të aktit normativ kundër KCK-s, për deputetet opozitës puna duhet të njësë nga parlamenti. KCK-ja e vërtet është klasa e vjetër politike. Partit e mdhave janë në këthyrë si një klub miljarderës. Duk e filuar nga shpit në surel, të shpit të gjyri lalësit, të kompanit offshore, të shkullimi kalamajnëve të tyre. Nuk ka dhe nuk keni përgjedur asin shkelje kushtetuse, shkelje drejtave të njëri jutë. Po të vishë vërdalë, ma në shofër stujen, me i lakë dhe nga ata që duke që kur ka arë asisht mund tjetë, o për qanako kër që i dy të jujtë. Për balakuzave për dublimi institucion në shdë ligjë është ministri brënqëm Sander Leshaj e konsideron ligjën antimafja, mbi cilin është operuar dhe rëta një si të dështuar. Në terma praktik, po thuj se as një rezultat konkret të gjithë shqiptarët e dinë që pasurit e krimit organizuar janë ende të pa prekura në masën e tyre të madhe. Për lidit e krimit dhe politikës, foli dhe ministre e drecis, në të njëtën interpellans ku të regoj për të burgosur që kishin pritur mbi të qenë vizita në qeli, e tilda gjona i përmendit e dreka persona që vojnë dënimin me deputet. Drekonin apo dërkonin me edhe me deputet, apo dilin jashtë me lejen e drejtuzve, për të kryer dhe pra penale. Brënda 25 ditë është kuvendi duhet të hedhë në vot akti normativ të qeverisë anti-KCK në të kundër të i humbet fuqin ligjore. Elona, sigur se dhe ti, kjo që është tje ka përbashk opozitën si brënda parlamentit atë edhe jashtë parlamentare, cilat janë argumentat që përdor partia demokratike në lidhje me këtë nismë të qeverisë? Edhe nga foltoria e partiz demokratike u përmendën në lidhjet me tis njërzve të partiz socialiste dhe krimit, gjithashtu debati që ka njësur që në momentin që u miratua akti normativ në qeveri apo dhe më herët ku njësit të diskutoj, u pasua ditën e sotme në përmjet të rriteve sociale me diskrymi njësit rama dhe kryetarit partiz demokratike, Zotit Basha, unë fëtojt ndisht një kronikën. Fisht propaganda e cilësojnë demokratët njësmën antikëtësëkate qeverisë, Historia si pastyre fletë për aset kur krimin nuk është luftuar nga majoranca socialiste, të cilën e akuzojnë se qëndron në pushtet, falë trafikantve dhe kriminelve që i sigurojnë votat e blera. Me qeverin e diramës, krimi u bë pjesë e politikës. Kriminelet u bën deputet, u bën kërë bashkjak. E në rastet kur ata nuk hynë në politik drejt për drejt, kriminelet kryuan lidhje me pushtetin e diramës dhe u bën biznesmen të fuqishëm duke marë fonde publike nga tenderat korruptiv të qeverisë e diramës. Në repliku përfshi vetë kryeminisi Rama, që në Twitter u kujtua se të shtunën demokratët, ja kishin quajtur nismën anti-kushtetuese. Partia Demokratike dhe në dyshim kushtetuet shmëri në e paketës anti-KCK, as një surpriz, as kanë parë gjë akoma, po as kemi dëgjuar gjë akoma nga goja e tyre. Krimin e kanë mjetë politik kunder qeverisë, përse kanë pasur kurdë në shënjesërën e tyre për kundrazi, E ka nushyrë e ja nushyrë për e ti. Brënda pak minuta është mori përgjigje, po në Twitter nga Lulzim Basha. Rama ka frikë nga hia e vetë, është të të meruar nga ligjet e veta, i rethuar nga kriminele mafioz, a i vazhdon të imbroja ta me gjithë shka ka në dorë. Edi Rama gënjen sa herë që hapë gojën, pretendon se po lufton krimin, kur në fakt mishërimi më i qarti KCK është vetë qeveria e ti. Paketa anti-KCK u miratua të premte nga qeveria për mes një akti normativ që e bëri të hynë të me njëherë në fuqi, duke evituar për momentin diskutimin dhe miratimin parlamentar. Elona, operacioni forca e ligjit nisi sot nga puna, një datë që përkone edhe me vizitën dyditore të presidentit të parlamentit evropian në vendin tonë. Në këto kushte a mund të themi, Elona, që hapja e negociatave është njëra nga arsujet që është të në qeverin drejt kësaj nisme? 
Pikërish rezultatet konkrete kundër krimit organizuar dhe korupcionit janë dhe rrësyet që u dhan nga ana e kriminisit për dhe eksponentët tjerë të majorancës ditën e sotme në parlament për të ndërmar një nismë të tjilë. Pas të dështimit të ligjit antimafia, u duesh marë një nismë e tjilë që të shtrëngon të disi luftën në ndaj korupcion dhe krimit organizuar dhe që nënë të rezultate që mund t'i leni në mbres vendeve antare të bashkimit Europian që duhet t'i apim votën për antarësimin për hapin e negociata dhe apo jo për Shqiprin. Kolegja Marsila Karapancho e ndoshi i vizitën e Zotit Sasoli dhe përgatiti kronikën. David Sasulin bëriti në Tiran në të njëtë ndit me nisjen e aksionit kunder këtë qëkës. Presidenti Parlamentit Europian mësoj më shumë për këtë liqë të rritë të qeveris, nga Krye Ministri Edi Rama, që gjithashtu për coli një mesashe dhe për misht jashtë kufive. Ja shpjegova presidentit të gjithë skemën e organizimit dhe të gjithë programin e operacionit, që besoj shumë, që më herë se vonë do të përqoj një mesashe shumë të qartë, shumë të fordë dhe shumë bindës me fakte dhe jo me fjalë, në opinionin publik shqiptar, por dhe në opinionin ndërkomtar, mbi sa serios dhe sa të vendosur jemi ne për ta ndryshuar rënjësisht. Edhe si pas presidentit të Parlamentit Europian, njësma me rëndësin në raport me vendet skeptike nda integrimit të Shqipëris. Reforma është rëndësishme sepse ka pasur disa vërejtje të përstaten të gjitha standartet për luftën kunder krimit. Masa që është marë për rekuperimin e pasurive të palishme është pika e fort të platformës dhe jam i sigur që do të ketë rezultat të madh Ne duhet të arrim të hapja negociatave, më pas kuj proces dhe tot, vazhdimi reformave për të përshtatur standartet. Dërko në fjallën e ti në parlament, kreu i parlamentit Europian thot se Europës i mungon një pjesë e hartës pa integrimin e vendeve të bëhes, me optimizmin se kjo do të ndodhë sa më parë, për gëzon hapi në radhës e klasës politikë e shqiptare për dialogu mbi reformën zjedhore. Duhet ju përgëzoj që keni rënd akord për reformën zjedhore. Kjo është një gjest politik do me thënës, është e rëndësishme që opozitat e majorancët të jenë të bashkuara për integrimin. Për para deputetve shqiptar, Sasoli është prek renar që Tirana synon integrimin në bëhe edhe pa një plan bëhe. Ishte Lona Gjylmi për paketën anti-KCK, punimet e parlamentit në seancë plenare dhe vizitën e Zotit Sasoli në vendin tonë. Duket se sesioni plenari marsit në Komisionin e Venecias do tjetë totalisht i fokusuar në qështjet shqiptare. Pas këshilit e Evropës edhe Osobe e ka dërguar në Komisionin e Venecias për opinion ligjit e paketës antishpifje. Harlem Dezir për fajsuesi për lirin e medias në Osobe e ka njoftuar se i ka dërguar të dyja ligjit pavarësisht se a i për komunikimet elektronike prite të hynë në fuqi pas rëzimit të dekretit të presidentit javën e shkuar. Kjo është një mundësie rëndësishme për të bërë përmirësime të mëtejshme para votimit, thot dhe zirë. Në mars, janë tre qështje shqiptare që do diskutohen në Venecia. Paketa anti-shpifje, dekretet e presidentit për përzjedin e antarve të gjukatës kushtetuese dhe vendimet e kovendit për antar të tjerë të kësaj gjukate. 4 muaj pas gjedhjeve, më në fund ka një qeveri të re me Krye Minister Albin Kurtin. Pas një seance maraton, Kuvendi Kosovës votoj me 66 vota pro kabinetin e koalicionit me slëvizjet zvet vendosje dhe lidhjes demokratiket Kosovës. Kurti tha se pushtetin e fitoj populli dhe premtoj të jetë Krye Ministeri të gjithë. Gati 4 muaj pas gjedhjeve, Kosova ka më në fund një qeveri, Me 66 vota pro dhe 10 abstenim ku vendin bështeti qeverin e koalicionit me zlëvizje zvet vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, tu thequr nga Albin Kurti. Albin Kurti dhe antare të qeverisë të Kosovës që t'i zënë vendet të tyre. Në fjalimin e parë si krye minister Kurti tha se pushteti i kishtë e kaluar popullit, ndërsa premtoj të ishte krye ministri të gjithve pa dalim. Sot nuk ka fituar levizjave të vendosje dhe nuk ka fituar lidhja demokratike e Kosovës. Sot kanë fituar qytetarët të cilët sa herë që janë përbalur me padrejtsit, janë ngritur në këmp, sepse ne jemi popull krye ngritës. Jemi popull që nuk nënshtrohemi, jemi popull që nuk përullemi. Sot për shtetin e shtetin e ka fituar populli, unë zotohem këtu para jush që do t'jap maksimumin afsive dhe kapacitit tim për të miren e gjithë qytetarve pa asë një dalim. Nga sot, pavarësish se se e këndë keni votuar, unë do t'jem krye minister i të gjithë juve dhe do të dëgjoj zërin tuaj si do mos kur nuk pajtohemi. Votimi pasoj një seancë maraton gjatë së cilës debutetës, parashtruan argumentat e tyre në mbështetje dhe kundër qeverisës apo njizur, 
Deputetet e partive opozitare AK, PDK dhe Nisma bojkotuan votimin, pasi më herët sulmuan qeverin Kurti. E vërteta e par, është se si po alam Kosovën sot, të cilën ti Albin Kurti, asë nuk e nje, asë nuk e ndjen dhe asë nuk e mendon si vend për të jetuar. Me ullë për të kokën edhe Ministë Mosjesi Kriministri Kosovës, me ullë kokën edhe Ministë me punu, me ndru trakën e opozitarizmit, si bështetas Ministë me shërbi vendit, me marë përgjësi që i takojnë me kushtetut dhe ligjit e këti vendit. Qeveria re është rezultati marveshje së arritur të djelen me slevizjes vetë vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Kabineti do të përbëhet nga 2 zëvëndës krye ministra e 15 ministra, nga të cilët 6 nga se cilja parti dhe 3 nga minoritetet. Zëvëndës krye ministër i par do tjeta vdulla hoti, ndërsa hakia bazi zëvëndës krye ministër i dytë. Ministrit e brendshme dhe të mbrojtjes do t'i drejtoj LDK, respektivisht Agin Veliu dhe Anton Quni, ndërsa Gleu Konjufca i vetë vendosjes do tjetë minister jashtëm dhe i diasporës. Zhvillimet e sotme në kuvendin e Kosovës i kanë djeku reporteri lajmeve ndërkomtare në a dy Gjevahir Qardaku të cilin e kemi në këto momente në lidhjet të drejt për drejt. Gjevahir Mirë Mbrëma, kemi më në fund një qeveri të Kosovës, pas ka që mua ishë përpjeke për një marveshje. Qëfar ndo ndërko me postin e kryetarit të kuvendit? Po e rion, sa po zhvillohat në këto momente, pra po zhvillohat seansa e zjedhjet së kryetari të rritë të kuvendit, që për herë të parë në historinë e Kosovës është një femër dhe është pikërisht antarja e lidhjes demokratikët të Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo u zjodh në drejtim të kuvendit të Kosovës me 65 vota pro, asë një kundër dhe asë një abstinim. Pasi koalicioni opozitarë, si që po cilësoa të ashmë, i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërin e Kosovës dhe Levizia Nisma, nuk morën pjesë në këtë seancë për zjedhjen e kryetarit të kuvendit. Pasi mori postin, pasi u votua nga deputetet në sal, Vjosa Osmani mbajti dhe një fjalim për të pranishmit, ku u zotua se do të përmbushte premtimet e dhëna ndaj qytetarve dhe do të mbikqyrte punën e qeverisë. Gjevahir Vjosa Osmani është kryetari e reje kuvendit të Kosovës, për ndërko Albin Kurti mund filloj me njëherë pun pas votimit të kabinetit të ti. Me qëfar programi u paracita i sot në kuvend? Por, jonë programi i Albin Kurti të fokusua kryesisht në kursimet ekonomike si që gjua i tja i pra të shpenzimeve publike duke theksuar se ka shkurtuar pikërish këto shpenzime publike duke reduktuar numrin e ministrive nga 21 në 5 mbëdhjet. Por për më shumë ju ftoj të ndjekim prononcimin Albin Kurtit kur prezentoj dhe programin qeverisës. Do të jemi qeveri e kursimit të paros publike. Ashtu edhe si shpo e shihni para meje do të jenë 15 ministra e jo 21 sa ishin më heret. Do të kemi rreth 33 zëvens ministra dhe jo mbi 80 sa ishin më heret. Pra, më pak shpenzime në poste e në privilegje që të shpenzojmë më shumë në projekte zhvillimore. Do të departizohen e depolitizohen agencionet dhe ndërmarit publike do të reduktojmë e restrukturojmë ato e do të vendosim indikator të matëshëm të performances për të reguluar cilësin e për të matur edhe suksesin edhe dështimin. Do të departizojmë shërbimin e jashtëm për mes një rishikimi funksional të bazuar në performance dhe në rezultate. Do të jemi qeveri e zhvillimit ekonomik dhe punësimit për të ndalur migrimin masiv për të nëzitur punësimin e për të rritur produktivitetin në duhet një program që nëzit zhvillimin ekonomik. Më shumë qasin finansa, më shumë kredit buta, më shumë gartë të drejt e pa favore, pa monopole e pa evazion fiskal e më shumë brojtje e qasje në tregje për bizneset që të nëzisim zhvillimin e të rrisim punësimin. Do të kemi politik të jashtë me serioze dhe do të jemi qeveria integrimit në bashkimin e Europian. Politika jo në jashtë me do të udhiqet nga parimet e mishëruara në kushtetut dhe standardet ndërkëmtare në fushën e diplomasis. 
Dialogu zhvillohet për qështjet e raporteve bilaterale dhe të fqinsi së mirë. Përfshirë këtu, qështjen e të pagjeturve, reparacioneve të luftës e të okupimit, suksesionit të ish Federatës Jugoslave, në të cilën Kosova ishte element konstituiv, si dhe për njohjet të ndërsjelt midis dy shteteve. Me Serbin, do të akthejmë reciprocitetin e plot trektar ekonomik dhe politik. Jam i gatëshëm që të dheq bisedimet e ardhshme me Serbin, do të kem ekip gjithë përfshirës për bisedime në kuptimin politik, etnik, shëqëror dhe profesional. Gjevajur një programin gjeshura i qeveri skurti, por cili ka qenë qëndrimi opozitës gjatë seancës. Atere rion në opozita i qatë seansës përdori kritika të forta për koalicionin qeverisës të sa po formuar me slëvizjes vetvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Deputetet të opozitës kryesisht ata të pëdëkës kanë kritikuar pra këtë qeveri të re duke thënë se e kanë të pamundur të përmbushin ato që kanë premtuar gjatë fushatës, por edhe ato që përbëhen që përbëhen të shmë planin e tyre, programin e tyre të qeverisjes. Deputetet e PDK-s, AK-s dhe Levizjes Nisma braktisën salën në momentin e votimit të qeverisë re, ndërsa ata të listës serbe që ndruan në salë, mirë po vota e tyre ishte abstenim. Gjevajër ndërko për një panoram sa më të gjerë t'i ke pasur kontakte gjatë ditës edhe me qytetar, por edhe analistë, si e shikojnë ata qeverinë re? Atere, analistët që ne kemi marrë në pyetje një intervist, pra kemi i kemi marrë një prononcim, janë shprehur shumë pozitiv sa i përket formimit të kësaj qeverie të re, ne i pyetëm për mandatin duke parë dhe historiku në kovet fundit të qeverive të kaluara të Kosovës, që kanë qenë shumë të pajtë që ndrueshme dhe për më te për ndjekim prononcimin e analistit. Ky koalicion është konsideruar, shpresoj tjetë me të drejt konsiderata e tjilë si një koalicion i shpresës dhe i ndryshimit. Për arsyu se për fat keqë, qeveriset e mahershme njëra pas tjetërës edhe ajo ndërkontare, pra qeveriset e ndërkontare e unë mikut para tyre, nuk kanë dëshmuar asë shkatsi, asë aftësi dhe asë konsistencë në qeverisje e për qeveriset mirë. Po, ky është një koalicion mështë më të drejt i trajtuar dhe nga votusit, i ndryshimi dhe të mëdha, sëpse hodhi qeverisën e gjërëta nishme dhe gjitha partit që qeverisën ka që vite, ga di 15 vite, po thuj se një pas tje, njëra pas tjetës, në opozit dhe tani është një qeverisë që do duhet të zjasën më shumë se 4 vite, pra e projektuar ma dje edhe për 2 mandate respektivisht për 8 vite. Ishim e Gjevahir Qardakum për sa ndodhi sot në kuvendin e Kosovës. Bashkit kanë dheluar mëtej borgjin në nëntë mujorin e 2019-ës. Të dhënat e fundit të Ministrisë Finansave të regojnë se detyrimet e prapambetura arritë në 6.6 miliard lek nga 6.2 miliard që ishte në fund të gjusë mësë partë të vitit kaluar. Tirana rezulton bashkia me stokun më të matë të detyrimeve të pashklyra për periudën janar shtator të vitit që lam pas. Ndërkaj, si pas të dhënave zyrtare, situata paracitet problematike edhe në bashkite Kavajës, Pogradecit, Kamzës dhe Lejës, të cilat kanë rritur në djeshën borgjin gjatë nëtë mujorit të vitit 2019. Por rritja e borgjit nga pushtetit vendor ka ardhur për shkak të mos pagesave për investimet si dhe largimet e pa drejta nga puna. Teksa e ka cilësuar situatën shqetsuese, kreu i shqyqatës e bashkive. Agron Hajimali deklaron se efektet e tërmetit do të reflektojnë në të ardhurat më të pakta për bashkit. Mos lyrja e pagesave për investimet e kryera si dhe largimet nga puna ka nritur ndjeshën borgjin e pushtetit vendor. Dretori ekzekutivi shëqatës së bashkive, Agron Hajimali, shpikon se pavarësish nivelli të lartë të detyrimeve të prapambetura në disa bashki nuk shqiet si do mos do shmëri vendosje një administratori nga Ministria e Finansave. Nuk do ketë bashki që do jetë në atë pikë të vështështive financiare që kryetari do të zëvënsohet o për kompetencat e kryetari do t'i mori një administrator. Por pra nëjë që ka vështështive financiare që do bashki, por jo në atë nivellë sa që do të vizjidhja 
vertikale nga pushteti qëndror në, në përmjet një të emruari. Do mbetet në letër dhe nuk do të shkoj situata dherë aty. Një pjesë e bashkive janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit dhe kam pezulluar lejet e ndërtimit, që ka pritet të siel më pak para të mbledhura nga taksa e ndikimit në infrastruktur. Për agron Hadjimalin, kryo bashkia këtë do të duhet të gjejnë burime të tjera alternative për të rritur të ardhurat. Do të duhet të punojnë për rritjen e të ardhurat të të asgjerojnë bazën e taksa paguze në raport me rritjen e nivelit të taksa të taksa dhe të taksa. Tarifa dhe është e një bashkit e Shqipëris e mbledhin si që duen taksën e pasuris e ardhura në nivel komtar që sigurohet nga kjo taksë është e barabart me parat ose me transfertën e pa kushtëzuar që qeveria qëndrore je për bashkit. Kjo është e vetë një mënyrë që pushteti vendor bashkit duhet të mbaj spaku në nivele normale zhvillimin ekonomik vendor. Si pas të tënave të Ministrisë së Financave, gjatë periudhës janar shtator të vitit të kaluar, bashkit kanë bledhur 13.3 miliard lek, nga të cilat 7.2 miliard lek janë nga taksa e ndikimit në infrastruktur. 150 familje të fshatit Bardhot Sjender në rethin e kuksit pre vite zhvuajnë mungesën e ujtë pishëm në banesat e tyre. Gjdo dit, burra, gra, fëmi dhe të moshuar, ishe me bidona në duar që shkojnë në të vetëmi krua të fshatit ku mbushin uj si pas tyre zona ka ujtë boltëshëm, por mungojnë investimet. Fshati Bardhot Sjender në rethin e kuksit, edhe pse shumë pra në rrugës së kombit dhe vetëm 15 km nga kuksi, vuan prej vitesh mungese në ujtë pishëm në banesat e tyre. Fëmi, gra, bura dhe të mëshuar, me bidona në duar dhe me karoc, vinë qdo dit në të vetmin krua të fshatit për të mbushur ujë për të pyrë dhe për të larë. Ka e të shku se shtu e bidona? Po pëse shkojnë të kërën e mëshu? Po s'kena pa, që njëste 5 vetë që të unë, me kur s'kena pa u. Pamjet që të kthejnë qindra vite pas, të regojnë më shumë se qdo ankese banorve. Pak dhe kështë me thonë dhe të në vërstikë e kemi në bëndë në vitë që me një kruë të tërshë. Në kanë pa pro ujë, po tani nuk kemi. Lekti kanë marë, ujë s'ka. Sa rëndi të dje me mushu ujë të përshë? Po, më vojë tre herë, katër herë, vojë edhe me bidonat më dhejë. Kanë herë me të vojë, me lamë, me shpëllamë, si që që do familja ujë. Në unë e pishë me mushu më kruë, edhe kruë të shka të asinë ka shumë pak ujë, nuk në e bim të shpje ujë. Situata pranohet edhe nga vetë administratori i zonës. Ne kemi rrëth 5 vite, dhe në shtatë, ma shumë që ka qenë në qakullim një depozit, që ka qenë edhe vjetër e kosën vejët, e shtarë gjinume, që janë shpërri që ka dalë jashtë funksioni, edhe tubat e qa janë kretë këto bi kanalizimet janë dalë jashtë funksioni, janë amortizu. Banorët i bëjnë apel bashkisë së kuksit që të mundësojnë sielin e ujtë në banesat e tyre pasi zona ka ujtë të bolëshëm, por mungojnë investimet. I luta kretarit bashkisë kukësit sa të gjithësit, me në një mund që dritim të paktën se në fratën tonë, fra e adem, qisa e katunit a largu nga fratit për që të ujnë e pishëm. Në kushtet e emergjensës globale dhe panikut nga koronavirusi mje këtë regojnë masat për parandalimin e prekjes nga ky virusiri. Shqipëria nuk ka asë një rast të dyshuar, por infekcionistët apelojnë për higjen dhe kujdes shëndetsor gjatë kësaj periude. E gjithë bota është në panik ndaj virusit të ri korona. Sumundja po përapet me shpeci, po ashtu edhe frika në njerës. Dhe i tani në Shqipëri nuk ka asë një rast të dyshuar me koronavirus, por në kushtet e një emergjence globale, mje këtë rekomandojnë masat të shtuara për parandalimin e sëmundjes. Êshtë injashë me gripin, ndaj këshilat janë të njëta për të dy viruset. Mbajtja e distancës me edukeshenëve flasim pa arritur, dhe më të pale juar të pakëtën, spërklat e ati që është duke folur apo duke u kollitur të kalojnë në apratin ton në respirator. Sigurisht larja duarve është absolutisht shumë e rëndësishme, larja disa herë, sa herë që kemi kontakte me spërklat e pështujimës apo me ambjente tjera që mendoj që mund tjenë të kontaminuara. Shmangja e kontakte me të sumurët, shmangja e kontakteve të gjera në ambjente të mbyllura, qëndrimi në ambjente publike ku njerëzit rinë për kohë të gjata. Në spitale veçanarisht në shërbimin infektiv, stafi mjekësor, pacientë dhe ta afërmit e tyre që ndrojnë me maska. Pse kemi vërnë maskë? Po nga virusi, thonë. Kushë ka thonë? Dio doktortë. 
na i dhanë aty brenda në urgjentë. A i shëtë e ke infektive pa. me grip? Po, temperature lartë, 39 gjyse me dhe alergjit. Për ruhemi, ruhu të ruhi, thonë të. Si ruheni? Ja, pakën me këte maskën kështu. I mbani ku dua, po vetëm të në spital? Edhe në autobus. Edhe në autobus. Për mera. Se keni frit? E, po, pak. Ndërsa në ambjentet e tjera, në rrug, në transport publik, mje këtë thonë se në kushtet aktuale, nuk është i nevojshëm për dorimi maskave mjekësore. Shqipëria është një vënd, vazhdojnë që të jetë një vënd me risk shumë të vogël për koronavirus. Ne nuk kemi asë një rast dyshuar apë të suspektuar për këtë infekcion. Në maska në për rrug, stem që jo. Gjëtë fjallës e saj në kuvënd, Ministrë e Shëndeci stregoj për masat e shtuara, pas shpalis e emergjensës globale. Kemi rishikuar planet e para përgatitjes në situata shëndecore jo të zakonshme, e gjithë kjo mbështetur në regulore ndërkomtare të shëndetit, me qëlim, detektimin dhe ndjeke në kohë të rasteve të dyshuara. Për virusin e ri korona, shëngritur grupit Askforts, i cili po monitoron situatën në vënd, por edhe të gjithë rastet që vinë nga vëndet e prekura për mes gjurmimit apo izolimit të tyre. Kina akuzoj Amerikën se po përhap panik me reagimin dhe i koronavirusit vdekje prurës. Shtetet e bashkuara dhe disa vendet të tjera kanë daluar hyrjene të gjithë shtetasve që kanë qenë në kinë gjatë dy javëve të fundit, nërko që numri i viktimave rritet nga dita në dit. Qeveria kineze akuzon shtetet e bashkuara se po shkaktojnë panik me reagimin dhe i virusit vdekje prurës. Deklarata vjen pas vendimit të Washingtonit për të shpalur emergjensën shëndetsore, dhe për t'i mohuar hyrjen shtetasve të huaj që kanë vizituar kinën gjatë dy javëve të fundit. Autoritetet amerikane kanë urdhuruar këthimin e të gjithë familjarve të personelit në kinë në në moshën 21 vjeqare, dhe gjdo shtetas i tyre që ka që në rajonin e Hubeit do të vendoset në karantin pas këthimit në Shba. Jam pikërisht vëndet e zhvilluar asi i shtetet e bashkuarat Amerikës, me aftësi të mdha për parandalimin e epidemive që kanë marku fizimet të të përuara, në kundërshtime rekomandimet e OBSHS. Organizata botrore e shëndecis e rekomandoj të shmangeshin masat të tila, gjithashtu a Australia dhe Singapori, po ndalojnë hyrje në shtetasve të huaj që kanë qënë në kinë, ndërsa shtetet si Italia, Finlanda, Egypti dhe Indonezia, kanë pezulluar të gjitha fluturime drejt këti vendi. Qindra punonjës të spitaleve në Hong Kong hynë në grev për të kërkuar mbyllin totale të kufive me kinën kontinentale dhe të hënën, Autoritetet pezulluan vjet nga 13 vend kalimet kufitare. Rastet e konfirmuara me koronavirus në kinën kontinentali janë bi 17.000, kurse viktimat 361. I ashtë vendi deri më tani numërojnë 150 personat e infektuar, ndërsa të djerën u shënua viktima e pari ashtë kinës në Filipina. Mobilizimi i pekinit kundur virusit ka që një ashtë zakonshëm dhe një spitali ri undërtua në vetëm 8 ditë, për të pritur pacient me koronavirus, një godin e dytë pritë të përfundoj të mërkurën. Dale me tani në të tjera zhvillime ndërkomtare, autori i dyshuar i sulmit me thik në Londër kishtë qenë i dënuar për akuza lidur me terorizmi. 20 vjeqari plagosit 3 persona me thik në jug të krye qytetit britanik para se të vritej nga policia. Frika e sulmeve terroriste u rikëthuje të djele në Londër, pasi një person plagosit me thik 3 qytetarë, para se të vrite nga policia. Autori dyshuar Sude Shaman, 20 vjeqë, kishte që një dyshuar për akuza që lidhen me terorizmin dhe ishte liruar vetëm një avë më par. I riu ishte në nëmbikqyrin e policis në momentin e sulmit në jukë të Londrës. Autoritetet besojnë se bëhet fjalë për një sulm të lidhur me terorizmin islamik. I dyshuar i sapo ishte liruar nga burgu, ku kishte kryrë gjysmën e dënimit tre vjeqar për akuza që lidhen me terorizmin. Efektivët panë se një pajisi ishte një gjithur pas trupit të ti dhe tiren me njerë forcat gjenjere për të menagjuar një shpërtim të mundëshëm. Kryeministri Boris Johnson tha se qeveria do të njofton të planet të tjera përveç atyre të shpalura pas sulmit në London Bridge në nëntorin e kaluar, të cilat do të cilë ndryshime thelpsore në sistemin për trajtimin e personave të dënuar për terorizm. Si pas raportimeve agresori dyshuar kishte yrë në një dyqan dhe kishte filuar të qëllon të njerëzit me thik, më pas doli prejandej duke plagosur edhe një grua që gjende jashtë, në këtë moment dëshmitarë dëgjuan tre të shtëna me armë zjari dhe pa një person të shtrirë në tokë, ndërsa policia afroj dhe u kërkon të të pranishmëve të largoheshin nga zona. 
Beteja për mundin e presidentit Amerikan Donald Trump nisi sot në Iowa ku mbahen zjedhjet para prak. E votuesit Republikan dhe Demokrat do të zjedhin kandidatin e preferuar në garen për shtupin e bardh, edhe pse fitoria tje nuk garanton nominimin e partis, ajo konsiderohet e rëndësishme në përcaktimin e curisë e procesit. Ndërsa për presidentin Amerikan Donald Trump, rruga duhet të jetë pa pengesa, një mbëdhjet kandidat për balen me styre për nominimin Demokrat, Sondajet sugjerojnë se Bernie Sanders, bashk me irë zëvëndës presidentin Joe Biden, janë favoritet kryesor për të fituar zjedit para praket ajuas. Da le mitani në sport, futbol, vlaznia në dal bylisin dhe i bënd der kuksit e tiranës të cilët shkëputën në kryje. Sfida në balç përfundoj në barazimin 2 me 2 mes polemikave për një penaltita akorduar dhe më pas të anulluar për vendasit. Nga kjo rezultat përfitoj Laci, kur binasit fituar minimalisht me Skanderbeun, me golin e Gjigjës, ndërsa edhe koqarët pretenduan një njëm djetë meter shtë pa akorduar. Me suksesin arritur, Laci në gjithet në vendin e tretë në renditje dhe bëhet ndjekësi më jafër t Sfida jubilare ndërmjet dy skuadrave një qindë vjeqare në Shqipëri dhe që synojnë të festojnë duke fituar titullin në shkëtujer në luft në distancë me akuza dhe kunder akuza. Pas umbjes 2-1 në stadiumin e rikomtar, te uta reagoj ashë për në përmjet zyres për shtyp da i sulmuesit të tiranës Michael Ngo. Si pas bregdetarve, anglezi ka shkaktuar tre lojtarve të ndryshën fraktura duke u shprejur se klubi dhe tifozët janë shumë të irretuar për veprimet e lojtarit me gjyrë dhe kërkonin dënim nga Komisionet e Federatës. Qëndrimi soli reagimin e tiranës me klubin Barde Bluqe e cilësoj e raciste deklaratën e te utës duke pretenduar që ajo të shqyrtohet nga Komisioni Etikës. Gara për titullin të shmë është transferuar edhe jashtë fushës. Prodhimi i kinematografik me titull 1917 u shpalë si filmi mëj mirë në ceremonin e qmimeve BAFTA duke o bërë dhe pretendenti kryesor për statuen e Oscars. Joachim Phoenix u cilësua aktori mëj mirë për rolin e Joker, ndërkoj që Renet Zellu e Geru blersua për interpretimin e Judy Garland. Filmi për luftën e parë botrore 1917 ishte fituesi i madh në ceremonin e qmimeve BAFTA duke marë plot 7 trofe ndër të tjera ju vlerësua me të shmimet kryesore për filmin dhe regjin më të mirë. Faleminderit që nga dhuruat një mbrëmi të mrekulueshme, falenderoj mjerëgjit që shkua në kinema për të parë filmin. Gjoker rëmbeu tre bafta për fshirë për aktorin më të mirë për Joachim Phoenix, ndërsa Renet Zellweger u shpalë si aktoria më e mirë për olin e Judy Garland. Në fjalimin e ti, Phoenix dënoj racizmin, dhe shtypjen sistematike brenda industrisë të filmit. Ndijem shumë i ndëruar dhe i privilegjuar që jam këtu sot. Bafta gjithmonë e kam bështetu karierën time dhe jam i njësë, por më duhet të them gjithashtu se shumë kolegë të mirë që meritojnë të jenë këtu nuk kanë të njëjtat privilegje. Ne kemi për cilë një mesaj të qartë se njërzit me njërë nuk janë të mirë pritur. Brett Pitt triumfoj si aktori më i mirë në rol dytësor për interpretimi në Once Upon a Time in Hollywood, ndërsa Laura Dern morit shmimi në kategorinë e grave. Filmi kurano Jugor Perezit u vlerësua me dy bafta për skenarin më të mirë original dhe filmin më të mirë në gjutë të huaj. Mbrëmje nuk pati surpriza, ndërsa 1917 përfitej për i kohësh si pretendenti i favorit, e zhvilluar një javë para ceremonis më të rëndësishme të industrisë të filmit, ajo të shmimeve Oscar. Bafta vullos emrat e kandidat dhe kryesor për statuetat e shumë lakmuarat e Academy Awards. Êshtë momenti të një për parashikimin e motit, ndjekim të një porja. Mi mbrëma të ndërruar shikuese a dy senen let njemi me motin për ditën e nesërme, prite për kejsimi motit në pjesën e dytë të ditës e nesërme, kërësish, kër reshe do të shtrinë gradualisht nga zonat vërjore drejtë qëndrës, nërko gjatrove të natës, reshe do të përfshim të gjithë teritorën shqiptarë. Prite reshe do bore në të gjithë zonën malore, nërko në orë të para të ditës e mërkur, do bore a rizikon dhe pjesën tjetër të teritorit, nuk përjashtojt mundësia që do bore të shfaqit në zonat e ultat dhe ato bregdetare. E gjithë kjo situa, do sjele dhe forcim të erës, dhe i në 80 km në orë në momente dhe qanda në brendësit të teritorit, nërko në dreta hapur, era do të fryi 
kryesisht një atë 10 në 90 km në orë, në orë të veçanta do të kemi edhe mbi 100 km në orë në det, duke shkaktuar një dalguzim shumë të madhë, dhe i të të balë. Përsa e përket temperaturave, nësër ka një rënjë të letë të temperaturave gjatë pjesës e partë të ditës, por mbrëmja dhe kryesisht gjatë natës, si e lë rënjë të ndjeshme të vlerave termike. Dërsa kontinenti Europian për ditën e nesme do të vijoj kryesisht me këtjelime dhe vranësia kalimtare në pjesë më të madhe të Europës dhe kryesisht në zonat përindimore dhe në veri, ndërko vranësia të shpeshta, por suhi të fuqishme të erë dhe reshje dhe bore do të jenë të përqëndruar kryesisht në Europën qëndrore dhe mësë shumëti në zonën e Alpeve të cilat gradualisht gjatë pjesës e dytë të ditës do të zhvendose në biga dishku në Balkanit duke përfshirë dhe teritorën shqiptarë Përsa i përket temperaturave, temperaturat të mbeten të larta në gjysmë në jugore të Europës, ndërko kemi një rënjë të mëtejshme të vlerave termike në veri qëndër, por edhe në juglindje duke përshirë edhe ga dishme në Balkanit. Kjo është parashikimi modit për ditën e nesme këtu në adu CNN. Bashk me u pafshe. Dhe me parashikimi në modit kemi bëritur në fund të këti edicioni. Falem derit kjo zgjodhët adu CNN për informimin tuaj dhe në natën e mirë.